کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصے میں سے ایک حصہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصے میں سے ایک حصہ ہے کتنی تیز ہے ہاتھ اس میں رکھ سکتے آگ میں کوئی پاؤں رکھ سکتا اس آگ میں نہیں یہ طاقت نہیں ہے انسان کے اندر اس دنیا کی آگ میں ہاتھ پاؤں میرے ماں اور باپ میری مائیں اور بہنیں بتائیں کہ ان کا ننا منا بچہ یہ دنیا کی آگ جل رہی اس کے انگارے ہیں اس آگ میں اگر وہ پاؤں ڈالے تو کیا میرے ماں اور باپ اس آگ میں اس کو پاؤں ڈالتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے بولے میرا کوئی باپ بولے میری ماں بولے اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کو گوارا ہوگا کہ اس کا بیٹا اس آگ میں پاؤں ڈال دے اپنی نگاہ کے سامنے دیکھنا پسند کرے گی ماں باپ دیکھنا پسند کرے گا کہ اس آگ میں اس کا بیٹا پاؤں ڈال دے بولیے نہیں گوارا ہے نا ہے کسی کو گوارا جہنم کی آگ کے ستر حصے میں سے ایک حصہ میرے ماں اور باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھ رہے لیکن اس پہ قدغن نہیں لگاتے شراب پی رہا ہے کہاں جا رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے بیٹی غیر محرم سے گوبائل پہ گفتگو کر رہی ہے غیر محرموں کے ساتھ گھوم رہی ہے بے آیا گھوم رہی ہے دین کا علم نہیں ہے کہاں جا رہی ہے جنت میں جنت میں جا رہی ہے جنت کی شجر کاری کر رہی ہے بے نمازی ہے بے حیا ہے بددین ہے ماں اور باپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتی نہیں کیا ہے کہاں جا رہی ہے جہنم میں جا رہی ہے میرے ماں اور باپ آپ کی ذمہ داری ہے دنیا کی آگ میں جلتا ہوا اسے نہیں پسند کرتے آپ جہنم کی آگ میں کیوں جاتا ہوا پسند کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں عقیدہ سے لے کر کے زندگی کے تمام امور و مسائل کو سکھائیں یہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے فریضہ ڈالا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بنیادی حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً سات جگہوں پر اس کو ذکر کیا میرے علم کے مطابق الگ الگ استدلال استدلال کے لیے جو میں نے پڑھی اس میں ایک ٹکڑا حدیث کا ہے اللہ کے نبی فرماتے کلکم رائن و کلکم مسول رائی تم میں کا ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے نگرا ہے وہ اس کا مسول ہے ہاں اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ ارجل و رائن فی اہل بیتی ہی ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی کسی چرچ کسی عیسائی مشنری کے اندر تو نہیں ڈالا جا اسے کلمہ تک نہیں معلوم ہو سکا وہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا اور جوان ہونے کے بعد وہ آدھا عیسائی ہو گیا تم اس کو سوال نہیں سکے یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھے تو اگر آپ یہی ننے ننے بچے بچے کل معاشرے کا حصہ بننے والے ہیں جوان ہونے والے ہیں قوم کے معمار بننے والے ہیں قوم کی سیادت قوم کی قیادت قوم کی اصلاح کا باغ کی باغ دور انہی کے ہاتھوں میں آنے والی ہے یہی معاشرے کا حصہ بنیں گے اگر آپ نے ان کو اچھا بنایا تو کل معاشرہ اچھا ہوگا اگر آپ نے ان کو بگاڑ دیا بدین بنا دیا تو کل معاشرہ برا ہوگا اور آج یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی آج انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اگر معاشرہ ہم سنجیدہ دیکھنا چاہتے ہیں سچا اور بہترین سوال معاشرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو ہمارا سماج ہماری سوسائٹی ہمارا کلچر دینی ہو تو سب سے پہلا یہ جو فریضہ آپ کے اوپر ہے بچوں کی نسل نو کی تربیت کا اس فریضے کو آپ انجام دینے کی کوشش کیجیے